హలో ఎవ్రీ వన్ సోషల్ మీడియాలో ఇంగ్లీష్లో ఎలా చాటింగ్ చేయాలి అది ఈ వీడియోతో నేర్చుకోవచ్చు మనందరికీ తెలుసు మన తెలుగు వాళ్ళందరూ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో స్పెషలీ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ ఇలాంటి వాటిల్లో సరే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎవరైతే మనకి ఇంగ్లీష్లో టెక్స్ట్ పెడతారో వాళ్ళకి మనం ఇంగ్లీష్లో పెట్టలేకపోయేటప్పుడు అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది మనకి అదర్వైజ్ తెలుగులో చక్కగా చాటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటామో మన తెలుగు స్క్రిప్ట్లు నో ప్రాబ్లం బట్ ఎక్కడైనా మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ తగ్గకుండా మనం కొంచెం నేర్చుకొని రిప్లై ఇవ్వడము మనని మనం సర్వైవ్ చేసుకోవడము చక్కగా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడము ఇది ఆత్మ న్యూన్యూనత తావివ్వకుండా అంటే లో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఫీల్ అవ్వకుండా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇది ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి ఈరోజు మనము ఇది సోషల్ మీడియాలో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఎలా ఇంగ్లీష్లో చాటింగ్ చేయాలి నేర్చుకుందాం ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుందండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి బిజినెస్ కమ్యూనిటీ కానివ్వండి ఈవెన్ హోమ్ మేకర్స్ కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కంపల్సరీ సో ఈ వీడియోతో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా మీకు మొత్తం సెంటెన్స్ అన్ని క్లియర్గా నేర్పిస్తాను వీడియోకి వెళ్ళిపోదామా ఇక సోషల్ మీడియాలో చాటింగ్లోకి వెళ్తే కనుక హాయ్ ఎలా ఉన్నావు ముందు ఎప్పుడైనా దీంతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం కదా హాయ్ ఎలా ఉన్నావు అనడానికి హాయ్ హవ్ అయ్ యూ ఓకే హాయ్ హవ్ అర్ యూ ఇంకా చూడండి నేను బాగున్నాను దానికి రిప్లై చేయాలి కదా నేను బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఎప్పుడైనా ఇది ఎడ్యుకేట్స్ అనమాట ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఎలా ఉన్నావు అంటే నేను బాగున్నాను నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అంటాం కదా దానికి ఐఎమ్ ప్రిటీ గుడ్ హవ్ అబౌట్ యూ ఇవన్నీ కొంచెం నేర్చుకుంటూ ఉండండి చాటింగ్లు చాలా ఈజీ అవుతాయి ఐఎమ్ ప్రిటీ గుడ్ హవ్ అబౌట్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ అనొచ్చు ఐఎమ్ ప్రిటీ గుడ్ అనొచ్చు ఐఎమ్ ఆసమ్ ఐఎమ్ సూపర్ మీరు ఇష్టం వచ్చిన వకాబులర్ ఇక్కడ వాడుతూ ఉండొచ్చు ఓకే ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ మనం కొద్దిసేపు చాట్ చేయొచ్చా నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నావా అంటున్నాం మనము అంటే కొద్దిసేపు మనము చాటింగ్ చేయొచ్చా కొద్దిసేపు నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నా ముందు ఇలా మొదలు పెట్టాలి ఎప్పుడన్నా చాటింగ్ టకా టకా చేసుకుంటూ పోయి వాళ్ళు ఫ్రీ ఉన్నారో తెలియదు కదా మనకి సో కాబట్టి మనం కొద్దిసేపు చాట్ చేయొచ్చా అంటున్నాము కెన్ వీ చాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటే కొద్దిసేపు చాట్ చేయొచ్చా కెన్ వీ చాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ యూ ఫ్రీ ఫ్రీగా ఉన్నావా ఆర్ యూ ఫ్రీ ఓకే ఇంకా ఇలా కూడా అడగచ్చు ఏం చేస్తున్నావు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఓకే వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దానికి రిప్లైగా ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు చాలా బిజీగా ఉన్నాను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటాము రైట్ నో ఐఎమ్ బిజీ రైట్ నో ఐఎమ్ బిజీ ఇంకా చూడండి ఏం చేస్తున్నావు అనడానికి ఇంకొక ఆన్సర్ చూడండి నేను భోజనం చేస్తున్నాను నేను పడుకోబోతున్నాను నేను చదువుతున్నాను అట్లా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏది చేస్తున్నా కానీ దానికి ఆన్సర్ చూడండి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై లంచ్ భోజనం చేస్తుంటే ఓకే ఒకవేళ పడుకోబోతుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్లీప్ ఒకవేళ చదువుతుంటే ఐఎమ్ స్టడింగ్ రైట్ నౌ ఇట్లా ఏం చేస్తున్నావు అనడానికి ఇది ఒక ఆన్సర్ ఇంకా ఇంకొక లాగా అనమాట నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కాల్ చేయి అంటాం మనం అంటే అప్పుడు ఫ్రీగా లేరు అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు పడుకోబోతున్నాను తింటున్నాను చదువుకుంటున్నాను అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు నువ్వు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు కాల్ చేయి కాల్ మీ వెన్ యూ గెట్ ఫ్రీ టైం కాల్ మీ వెన్ యూ గెట్ ఫ్రీ టైం నీకు టైం ఉన్నప్పుడు కాల్ చేయి ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ అంటే నీ పని నువ్వు కంటిన్యూ చేసుకో అంటున్నాము ష్యూర్ దానికి ఆన్సర్గా ష్యూర్ తప్పకుండా తప్పకుండా అనే దానికి మనం తెలుగులో అంటాం కదా దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం ష్యూర్ అనొచ్చు సర్టన్లీ అనొచ్చు ఐ విల్ అనొచ్చు ఓకే ఇంకా చూడండి ఏం చేస్తున్నావు అనడానికి ఇలా కూడా చెప్పవచ్చు ఐఐటి టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అమెజాన్లో జాబ్ చేస్తున్నాను అంటే మీ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి చెప్తున్నాం అనమాట ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ ఏదైనా మీరు పెట్టుకోండి ఓకే ఒకవేళ ఐఐటి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఉంటే కనుక ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఐఐటి టెస్ట్ ఒకవేళ జాబ్ చేస్తుంటే వర్కింగ్ ఇన్ అమెజాన్ అలా చెప్పొచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ ఆ చాటింగ్ని బట్టి ఇంకో చూడండి ఎక్కడున్నావు వేర్ ఆర్ యూ ఎక్కడున్నావు అంటే దానికి ఆన్సర్గా నల్లకుంటలో ఉంటున్నాను ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉంటున్నాను ఎక్కడున్నావు అంటే స్టేయింగ్ యాట్ నల్లకుంట ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావు అంటే మనం ఐఎమ్ యాట్ హోమ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇంట్లో ఉన్నాను అనొచ్చు లేదా ప్లేస్లో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఉన్నాను అనొచ్చు ఈ ప్లేస్లో ఉంటున్నాను అనొచ్చు దానికి మనం సందర్భాన్ని బట్టి మనం అక్కడ తీసుకోవాలి ఓకే ఇక నెక్స్ట్ చూడండి నీ స్టేటస్ యానీ డిపి ఆర్ ప్రొఫైల్ పిక్ చాలా బ
యువర్ స్టేటస్ ఈజ్ అవసరం యువర్ డిపి ఈజ్ అవసరం యువర్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ అవసరం ప్రొఫైల్ పిక్ ఈజ్ అవసరం అనండి లేకపోతే చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ రిలేటివ్ అనుకోండి లుకింగ్ గాడ్జియస్ గాడ్జియస్ ఈ స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి జీఓఆర్ జీఈఓయుఎస్ లుకింగ్ గాడ్జియస్ ఇన్ యువర్ డిపి నేను డిపిలో చాలా బాగున్నావు అని చెప్పడానికి ఇలా వాడచ్చు ఇంకా చూడండి స్టార్టింగ్లో నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటావు అని జనరల్గా అడుగుతున్నా అదు అడుగుతాం కదా నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటావు వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్ వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ యువర్ ఫ్రీ టైమ్ దానికి ఆన్సర్గా పుస్తకాలు చదువుతాను లేదా లేదా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటాను ఇలా ఆన్సర్ చేస్తాము కదా దానికి ఐ రీడ్ బుక్స్ ఆర్ ప్లే ఐ ప్లే విత్ మై ఫ్రెండ్స్ మీకు అక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మీరు స్పాంటేనియస్గా ఆన్సర్ ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకోండి ఇంకా ఒకవేళ మన బిజీగా ఉన్నా అనుకోండి ఒక గంట అయ్యాక కాల్ చేస్తానన్నాం అనుకోండి చాటింగ్ ఎక్కువైపోతుంది ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడాలి చాటింగ్ అంటే బెటర్ కాల్ చేయడం బెటర్ కదా అందుకని ఒక గంట అయ్యాక కాల్ చేస్తాను అనేసి మెసేజ్ పంపించాలి దానికి ఐ విల్ కాల్ యూ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఓకే ఐ విల్ కాల్ యూ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఎప్పుడు చేయాలి ఫోన్ అన్నాం అనుకోండి అప్పుడు దానికి మనము సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత రాత్రి తొమ్మిది గంటల లోపు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయి లేదా సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత ఎప్పుడైనా కాల్ చేయి ఇట్లా ఏదైనా సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే యూ కెన్ కాల్ మీ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ పిఎం అన్నాం అనుకోండి మీరు సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత ఎప్పుడైనా చేయండి ఒకవేళ ఆరు నుంచి తొమ్మిది లోపల చేయాలనుకోండి యూ కెన్ కాల్ మీ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ పిఎం అండ్ బిఫోర్ నైన్ పిఎం ఓకే ఇలా చెప్పొచ్చు ఇక నెక్స్ట్ చూడండి ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటావు when will you be free antamu when will you be free okay appudu koddu sepadu tarvata isthanu samadhanam isthanu annam ankonde immediately ga manamu charting lu cheppalekapothunamo manaku edo busy ga unnam appudu koddu sepadu tarvata samadhanam isthanu antamu ante i will reply in a while i will reply in a while koddu sepadu tarvata lekapothe oka rendu nimishalu ayaka samadhanam isthanu annam ankonde i will reply in a minute i will reply in a ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా కూడా దాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ తీసుకోండి ఇంకా ఎవరి దాని నెంబర్ కావాలనుకోండి మీ దగ్గర రవి నెంబర్ ఉందా మీ దగ్గర రమేష్ నెంబర్ ఉందా అని అడగాలనుకోండి డూ యూ హ్యావ్ రవీష్ రవీష్ నెంబర్ అని టెక్స్ట్ చేయడం ఇలా కొట్టండి డూ యూ హ్యావ్ రవీష్ నెంబర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకెవరి నెంబర్ కావాలనుకోండి లైక్ నాకు ప్లంబర్ నెంబర్ కొంచెం పంపరా ప్లంబర్ నెంబర్ కావాలి కార్పెంటర్ నెంబర్ కావాలి ఎలక్ట్రీషియన్ నెంబర్ కావాలి అన్నారనుకోండి అప్పుడు కెన్ యూ టెక్స్ట్ మీ ది ప్లంబర్ నెంబర్ టెక్స్ట్ మీ ఈ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కెన్ యూ టెక్స్ట్ మీ అంటే దాంట్లో టెక్స్ట్ చేసి టైప్ చేసి పంపించగలరా కెన్ యూ టెక్స్ట్ మీ ద ప్లంబర్ నెంబర్ కెన్ యూ టెక్స్ట్ మీ ద ఎలక్ట్రిషియన్ నెంబర్ ఇలా ఇంకా చూడండి దయచేసి మెసేజ్ మిగతా గ్రూప్లకు పంపగలరా నేను ఏదో మెసేజ్ పంపించాను మిగతా గ్రూప్లకు కూడా ఇది ఫార్వర్డ్ చేయండి అంటున్నాం మనం సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ మెసేజ్ ఇన్ అదర్ గ్రూప్స్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫార్వర్డ్ దిస్ మెసేజ్ ఇన్ అదర్ గ్రూప్స్ ఇలా అనండి ఇంకా కొన్నిసార్లు మీరు బిజీగా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం వాళ్ళు చాటింగ్లో రాలేకపోతున్నారు టైం తీసుకుంటున్నారు మీరు బిజీగా ఉంటే తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్నాం అనుకోండి దాని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటాము ఇఫ్ యూఆర్ బిజీ వీ కెన్ టాక్ లేటర్ ఇఫ్ యూఆర్ బిజీ వీ కెన్ టాక్ లేటర్ తర్వాత ఇంకోటి చూడండి నేను వాయిస్ నోట్ పంపించనా వాయిస్ నోట్ పంపించనా అంటే వాయిస్లో మనం పంపించవచ్చు కదా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇన్ఫర్మేషన్ దాని వాయిస్ నోట్ అంటాము దాని ఇంగ్లీష్లో ఎలా అంటున్నాం కెన్ ఐ సెండ్ వాయిస్ నోట్ can i send voice note antunnam appudu vallu yes ani okay carry on please atla itla vallu answer ivochu mee dp kanpinchadam ledu ante mee dp em kanpinchadam ledu em photo ledu anani manam em antam english lo i cannot see your dp mee dp kanpinchatledu i cannot see your dp konni saaru dp baaled ankonde appudu manam em antamo dai chesi mee mee dp maarchandi దయచేసి మీ డిపి మార్చండి ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ డిపి ఓకే ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ డిపి ఇంకా మనము కొన్నిసార్లు పొ పుట్టినరోజులని మ్యారేజ్ డేస్ అని ఏదైనా పార్టీలో కలిస్తే మా ఫోటోలు కావాలనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమంటాము దయచేసి పుట్టినరోజు ఫోటోలు అన్నీ పంపండి దయ దయచేసి పార్టీ ఫొటోస్ అన్నీ పంపండి అంటాం అన్నాం అనుకోండి దాని ఇంగ్లీష్లో ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ద బర్త్డే పిక్స్ ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ద పార్టీ పిక్స్ అక్కడ బర్త్డే ఉంటే బర్త్డే పార్టీ ఉంటే పార్టీ ఓకే ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ద బర్త్డే పిక్స్ ఇక్కడ ప్లీజ్ అనేది మనం షార్ట్లో యూజ్ చేయొచ్చు పిఎల్ఎస్ పిఎల్ఈఏఎస్ఈ కదా ప్లీజ్ అంత అక్కర్లేదు పిఎల్ఎస్ అని షార్ట్ ఫామ్లో వాడచ్చు ప్లీజ్ సెండ్ ఆల్ ది బర్త్డే పిక్స్ ఇంకొకటి చూడండి వీడియో
వీడియో కాల్లో మాట్లాడుకుందాం లెట్స్ టాక్ అన్ ద వీడియో కాల్ రెండిట్లు ఏ సెంటెన్స్ అన్న వాడొచ్చు మీరు ఇంకా కొన్నిసార్లు మనం డ్రైవింగ్లో ఉన్నాం అనుకోండి నేను డ్రైవింగ్లో ఉన్నాను అని టెక్స్ట్ పెట్టాలి మీరు అక్కడ నేను డ్రైవింగ్లో ఉన్నాను ఏమంటాము ఐ మీన్ డ్రైవింగ్ ఐ ఆ మీన్ డ్రైవింగ్ అవతల వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు అప్పుడు ఇక తర్వాత ఇంకో మెసేజ్ కూడా పెట్టవచ్చు ఇంటికి వెళ్ళాక కాల్ చేస్తాను డ్రైవ్లో డ్రైవింగ్లో ఉన్నాను కదా ఇంటికి వెళ్ళాక కాల్ చేస్తాను ఇంటికి వెళ్ళాక టెక్స్ట్ పెడతాను ఇప్పుడైతే కుదరట్లేదు అనడానికి మనము ఐ విల్ టెక్స్ట్ యూ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హోమ్ లేదా ఐ విల్ కాల్ యూ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హోమ్ నీకు టెక్స్ట్ అయినా పెడతాను కాల్ అయినా చేస్తాను ఇంటికి వెళ్ళాక అని అంటున్నాము ఇంకొకటి ఇంకొక రకంగా కూడా వాడవచ్చు మీరు చూడండి మీరు ఎఫ్బి వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో ఉంటారా దాంట్లో యాక్టివ్గా ఉంటారా అంటున్నాం మనం ఓకే సో అది అడగడానికి మనం ఆర్ యూ యాక్టివ్ ఆర్ యూ యాక్టివ్ ఆన్ ఎఫ్బి లేకపోతే ఆర్ యూ యాక్టివ్ ఆన్ వాట్సాప్ ఆర్ యూ యాక్టివ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటాము అంటే ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ మచ్ నాట్ రెగ్యులర్లీ అట్లా ఇక ఆన్సర్ ఎస్తావు నో ఏదో చెప్పుకోవచ్చు ఇంకేదైనా మనకి లింక్స్ కావాలనుకోండి ఆ లింక్ పంపండి అంటాం కదా ఆ లింక్ పంపండి దానికి సింపుల్గా సెండ్ మీ దట్ లింక్ సెండ్ మీ దట్ లింక్ ఓకే ఇంకా చూడండి కొన్నిసార్లు మనకి మాట్లాడుతుంటే టైం అయింది అనుకోండి ఎలా ఆ మాటలను ఎలా ఆపాలో తెలియదు భోజనానికి సమయం అయింది ఏదో ఒకటి పని చేయాలి అని చెప్పుకుంటాం కదా అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కట్ చేయకుండా ఇట్స్ దట్ ఇట్స్ ద డిన్నర్ టైం ఇట్స్ ద టీ టైం ఇట్స్ ద లంచ్ టైం ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అని కంటిన్యూషన్గా చేసుకోండి ఇట్స్ ద డిన్నర్ టైం ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అనేసి ఇలా ఒక టెక్స్ట్ పెట్టండి లేకపోతే ఇలా చెప్పొచ్చు మిమ్మల్ని తర్వాత కలుస్తాను మిమ్మల్ని తర్వాత కలుస్తాను ఐ విల్ క్యాచ్ యూ లేటర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ విల్ క్యాచ్ యూ లేటర్ అంటే క్యాచ్ యూ అనే వర్డ్ అనేది ఇంగ్లీష్లో కొంచెం కామన్ అండ్ బాగుంటుంది కూడా క్యాచ్ యూ నిజంగా పట్టుకోవడం కాదు ఐ విల్ క్యాచ్ యూ లేటర్ ఓకే తర్వాత కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఇంకా ఎండింగ్లో మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కొద్దిసేపు ఎంతో కాస్త స్టార్టింగ్ చేస్తారు ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు లేదా రెండు మూడు నిమిషాలు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ మీతో చాట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటాం కదా మన జనరల్గా తెలుగులో దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఇట్ వాజ్ నైస్ చాటింగ్ విత్ యూ ఇట్ వాజ్ నైస్ చాటింగ్ విత్ యూ అంటే అక్కడి నుంచి కూడా సేమ్ టు యూ గ్లాడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ చాట్ విత్ యూ ఫర్ సమ్ టైమ్ అని అక్కడి నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా రిప్లై వస్తుంది తర్వాత లాస్ట్లో బాయ్ సియూ టీసీ టీసీ అంటే టేక్ కేర్ వీటిలో ఏదైనా మనం వాడచ్చు బాయ్ సియూ టేక్ కేర్ ఓకే ఇట్లా చాటింగ్ని ఎండ్ చేయొచ్చు ఇది సోషల్ మీడియాలో మనం చాటింగ్ చేయడం మీకు ఇప్పటిదాకా చాటింగ్ చేయడమే కాదండి మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడడం కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలా అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సోషల్ మీడియాలో మీరు ఎప్పుడు చాటింగ్ చేసిన వాటితో పాటు ఈ చాటింగ్తో పాటుగా ఇమోజీస్ కూడా వాడండి ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో దీన్ దీంతో ఏంటంటే మనము అవతల వాళ్ళకి కాల్ చేయకపోయినా కానీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళతో టచ్లో ఉంటాము వాళ్ళు మనకు మెసేజెస్ పంపించడం మనం పంపించడం దాంతో ఆ లింక్ అనేది అలాగే చక్కగా కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇంగ్లీష్లో చాటింగ్ చేయడం ఇలా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఎంత రిజల్ట్ వచ్చింది ఎంత బాగా యూస్ చేస్తున్నారు కింద కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా రాయండి అండ్ బై ది వే మన స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఈ దేవికా భట్నగర్ తెలుగు ఛానల్లో చాలా చేశాను ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇంకా కాన్వర్జేషన్స్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇలా చాలా లింక్స్ ఉన్నాయి ఒకాబులరీ లింక్ అని అన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కామెంట్ బాక్స్లో ప్లేలిస్ట్లో దొరుకుతాయి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో కలుస్తాను అప్పటిదాకా కీప్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్ గుడ్ లక్